Il était une fois une petite fille qui n'aimait pas obéir. Sa maman lui répétait tous les jours avec espoir. « Tu sais, ma petite, il est mieux que tu m'écoutes. D'ailleurs, ton ange gardien te regarde et te quitte. » Mais la petite fille qui raffolait de fruits rouges et qui était appelée framboise ne faisait qu'à sa tête, je vous le dis, mais qu'à sa tête, qu'à sa tête de linotte. Un jour, sa maman lui recommanda. Ma petite, ne sors pas d'ici. Je file très vite acheter du fromage d'alpage et du pain au son d'avoine pour papa. Tu joues dans ta chambre et surtout n'ouvre ni porte ni fenêtre. Même si le vent souffle et que les nuages couvrent le ciel, je fais juste un petit saut rapide chez l'épicier de notre village, brume terne. Je serai de retour dans, disons, deux à trois minutes. Framboise jouait à la dinette tranquillement dans sa chambre, quand soudain, elle entendit frapper à sa fenêtre. « Oh Curieuse, elle guigna !»« Et vie, mais vous savez quoi Mais vous savez qui ?»« Oh là là Un petit lutin !» Et oui, incroyablement minuscule. Elle se frotta les yeux et aperçut qu'il faisait même pas 3 mm. Et oui, un tout, 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 tout petit lutin vêtu de rouge, à peine visible. Oh, D'ailleurs, il faut bien que je regarde moi-même. Mmh, oui, c'est ça. « Mais c'est pas possible Je crois rêver » pensa-t-elle. Elle cligna des yeux pour en être certaine. Elle se frotta les paupières et bouche bée souleva sa main. « Eh Salut T'es qui, toi ?» lui souffla-t-elle derrière la fenêtre. Le petit lutin éleva alors à son tour sa main miniature et marmotta quelques mots à peine perceptibles. Un truc comme « Eh, quelqu'un C'est moi Je suis là !» Puis de son doigt infinitésimal, il frappa à nouveau sur le carreau de la fenêtre et continua de bavarder. « Et salut !» Je suis le roi des ploupotis. Comme Framboise ne comprenait pas du tout ce qu'il disait, elle lui montra son oreille pour lui faire deviner qu'il devait parler plus distinctement. Le lutin répéta le tout, mais comme Framboise ne saisissait pas grand-chose, il prit alors une feuille d'arbre et avec une petite branche, il lui grébouilla. « Chalut !» Je suis le roi des plus petits. J'ai froid et j'ai très faim. Tu peux me donner des fraises Framboise n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Ce microscopique lutin de la grandeur, même pas d'un grain de blé ou de riz, pouvait lui écrire tes messages. Oh Elle se sentit elle courut vite dans la cuisine cueillir une fraise pour son nouvel ami. Mais alors, elle se souvint de la recommandation de sa maman. Mais si charmée et ravie de cette rencontre, elle, elle, devinez quoi, elle, mais qui a trouvé, elle, elle, et oui, malheureusement, elle désobéit et elle ouvrit la fenêtre et sans hésiter, avec le vent qui soufflait, le petit lutin se faufila à Zim Et alors tellement rapidement, Zim, Zim Qu'il prit possession de sa chambre, Zim, 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 Zim Et 
et sans même qu'elle puisse le retrouver. <rire> et il disait, riait. <rire> Mais trouve-moi Il changeait à chaque fois de cachette. Ah ah, tu ne m'as pas encore trouvé Oh non, je suis là Ah ah, encore, encore, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Oh non, 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 cette fois c'est froid, c'est froid, je suis pas là, je suis pas là Ah ah, froid, ah ah, ah Et tout cela a duré tout le temps que sa maman revienne essoufflée de ses achats du village. Lorsqu'elle arriva et vit la fenêtre ouverte, oh, très fâchée, la maman gronda avec énergie la petite framboise. Mais framboise, mais qu'as-tu fait Je t'avais bien demandé Lorsque la maman découvrit l'état de la cuisine, elle resta en état de choc. Mais que s'est-il passé par là Qui est venu Framboise, réponds La petite fille se mit à pleurer. Et tout en sanglotant, elle lui confia alors son histoire. Rabracadabrante. La maman n'en revenait pas. La maman qui se prénommait Alice. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Elle s'appelle Alice, c'est un joli prénom, n'est-ce pas Vous trouvez pas Moi, j'aime bien ce prénom, je sais pas vous, mais enfin, moi, j'aime. Et bien, sa maman, elle n'en croyait pas ses yeux. Tous les fruits de la cuisine avaient été dévorés et certains légumes avaient même été grignotés. Toutes les cacahuètes avaient disparu La maman entendit une petite voix lui dire « Et yop, madame Alice, vous pouvez raconter à Framboise que grâce à elle, j'ai plus faim. <rire> je repars car mes copains et l'utana m'attendent pour jouer de la corde à sauter. <rire> Remerciez-la de ma part. <rire> » Le temps s'enfuit, zim, et s'évapora, zim, 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 aussi vite qu'il était arrivé, zim, certainement sur le dos d'une feuille volante transportée par le sirocco. Ah, en parenthèse, vous savez, les enfants, le sirocco, c'est un vent du désert du Sahara. Il peut envoyer des grains de sable très loin. Certainement, ou alors peut-être que Petit Lutin venait d'un loin tapis. Ça, dans l'histoire, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que Framboise a pu voir des grains de sable sur des mèches de cheveux sous le bonnet de Lutin. Ça, oui, on sait. Depuis cette mésaventure, Framboise, très choquée et mécontente de ce qui lui était arrivé, comprit qu'il était primordial et même précieux de suivre à la lettre les consignes et tous les conseils de sa maman. Elle devint une petite fille modèle et obéissante. Et depuis cette histoire, à chaque mois de juin, et cela toutes les années, Framboise à l'accueillir des fraises pour faire plaisir à sa maman et mit la table pour que son papa puisse manger le fromage d'alpage et le pain au son d'avoine. Depuis cette péripétie, Framboise devint donc une petite fille obéissante et modèle, certes, mais également une petite fille docile et sage, comme une image. Toutes les filles du village de montagne où Framboise habitait, village qui se nommait par ailleurs, souvenez-vous, Brume Terre. J'ai d'ailleurs omis de vous dire aux chers enfants que si ce village s'appelait Brume Terne, c'est aussi parce que souvent il faisait nuageux et que le vent sifflait fort. Et je disais donc que, que toutes les filles, oui, 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 et même tous les garçons de Brume Terne voulurent faire comme Framboise. 
limité à la lettre et devenir eux aussi des enfants très, 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 très obéissants et disciplinés. Ils écoutèrent et suivirent donc tous leur maman avec sagesse et sérénité. C'est pas tout. En souvenir du minuscule lutin au chapeau pointu et à l'écharpe rouge fraise, la petite fille et tous les enfants décidèrent de persuader les habitants de renommer leur village. Après plusieurs discussions en cours de récréation, ils proposèrent le nom de... Framboise rouge Eh oui Framboise rouge <rire> C'est excellent, non Vous trouvez pas bon Ah, moi, je trouve ça génial Fallait y penser Ah oui, il fallait y penser hein Et c'est pas tout, Ephraim, le président du village. Lui, d'ailleurs, il avait souvent les joues un peu rougies et Gaspard, le, le vice-président, il est lui, Gaspard, vice-président, c'est marrant, ça, parce que celui-ci, il avait parfois les yeux un peu écarlates. Oh, les deux durent t'avouer que cette nouvelle appellation était très alléchante. Et avec tous les villageois, après un vote à l'unanimité, ils acceptèrent avec joie le changement. C'est ainsi que pour honorer l'obéissance et la sagesse. Le nom du village de Brume Terne fut rebaptisé par le nom Framboise Rouge. Hey, c'est génial dirent les lutins. Fantastique répondirent les lapins. Waouh, waouh! répliquèrent les marmottes. Sauf! Renchérir les chamois. Clonc, clonc, clonc! Amplifia un gipaillette barbu. Clac, clac, clac! rajouta un bouquetin. Le soleil et la lune se mirent donc à sourire ensemble et chorégraphièrent la polka des étoiles filantes. Les astres rigolèrent rouges, le vent se reposa et les nuages s'endormirent. Alors, de bonheur, toutes les familles garnirent leurs balcons de géranium. Ils repeignirent les volets couleur coquelicot. Tous les petits lutins de la forêt dansèrent et chantèrent de joie. Maman Alice sourit et tous les lapins des déserts de sable couleur chamois et ceux des prévoisins se régalèrent de carottes et se désaltérèrent de lait de brebis sous les arbrisseaux rosacés et les framboisiers ainsi que les fraisiers. Et alors là, la petite fille les regarda délicatement. Elle dit au frêle et douillet lapin à framboise rouge. Il fait vraiment bon vivre. Les alouettes aux gazouilleurs sur leur passage vers le désert. Elles s'arrêtèrent et nichèrent dans les pins et les sapins de cet endroit merveilleux. Framboise devint fière et heureuse. Et encore plus lorsqu'elle reçut une lettre manuscrite avec un beau timbre qui y était collé. La missive semblait venir de loin. Framboise l'ouvrit rapidement et lut le message. Ah ah Pourrais-tu me dire, chère Framboise, s'il y a encore un chalet de montagne habitable dans ton village J'ai su que beaucoup de monde souhaite vivre dans ce lieu idyllique. Je compte aussi y déménager. Je vais faire mes valises et j'arriverai avant Noël, ou très certainement, disons, le, le 5 décembre. Oui, c'est ça, le 5 décembre. 
Si possible, trouve-moi un chalet authentique avec un pâturage pour mon âne et un petit jardin pour planter des carottes. Et s'il te plaît, Framboise, regarde bien qu'il soit le plus proche possible du lutin miniature. Oh, il est sage maintenant, lui aussi. Il pourrait bien m'aider, lui. Merci, Framboise. Surtout, euh, tiens-moi informé. J'apporterai des pains d'épices et des cacahuètes pour toi, ta famille et tous les enfants sages du village. Et la lettre est dessinée. Saint-Nicolas. Oh oh Saint-Nicolas. Oh, oh mais, mais, mais c'est pas fini. Il y a encore un post-christum dans sa framboise. Père Fouettard restera en pleine. Beaucoup d'enfants ne sont pas si obéissants. Oh non Oh Il doit vraiment poursuivre sa tournée. Tant que moi je respirerai l'air du village framboise rouge. Et avec ma cloche aux manches rouges, j'annoncerai le nom de tous les enfants sages des villages de l'alentour. Et je me réjouis déjà de voir leur pommette s'illuminer. Oh, la vie est belle quand on est bien. Oh, 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 Saint-Nicolas. Merci, Saint-Nicolas. Framboise rougit de bonheur. Son nez la chatouillait d'émotion. Elle sourit, couleur.